Мартина закрывает на три месяца. Три месяца. Вы что, охренели? Это второй участник нашей программы. Третий участник. А почему так? Это третий участник. А ты не стирал? Третий участник команды. На четвертый дубль человек только сел. Катерина, мы вы готовы ехать? Нет, еще не предложитесь. Вот он, четвертый. Четвертый. Значит, едем в Владимир, 142 километра. Заезжаем за Лакинским пивом, ребята. Ура! Владимира. Вот как вы, выглядят фирменные российские магазины пивные. Это вам не Бельгия, ребят. Это гораздо сильно. Довольные люди. Заходим. А можно вас попросить проконсультировать а по поводу грейпфрута и миндаль? О, Что вы думаете? Голден микс, смотри, золотой микс. Медведь нарисован. Все оригинальные упаковки, что? А какая между ними разница? Между ними разница, вот здесь вот, здесь вот сантиметр, а вот здесь практически нет разницы никакой. Ты держи, на по все. горизонту старайся а, держать. Да. По горизонту. Потому что я буду у тебя вот так. Ты говоришь, норма. А вот это интересно, как из-за пластика разница. Я не могу понять, что тут. А есть что-то такое, типа ИПА, вот такой, и такого ничего нет? Ирландский Эльвес. Нет, это прям ваше? Чешская, венская, баварская. Есть пиво, и нет ничего к пиву. Хватит
входная плата 150. Вот так вот. Здесь я сделаю паузу, и вот для чего. Я не знаю, эту девушку, видимо, мой подписчик. Я просто мимо проходил и видел, что она смотрит мой канал. Не прошло, да? Ну ладно. Поехали дальше. Я понимаю, что YouTube выполняет роль больше развлекательного канала. И я делаю именно так, с музыкой, с юмором. Но на протяжении своего фильма я буду давать информационную перебивочку. Так как памятников старины очень много. Но в то же время я не хочу, чтобы это выглядело, как будто гид рассказывает все, что знает. А вы крутите головой и... И только дома понимаете, что ничего не помните. И для вас это был просто бубнёж. А вот когда гид говорит что-то из разряда «Ну что интересно?» или а, «А вы знали?» Либо «Это малоизвестный факт, но вот что-то такое». Вы сразу на это обращаете внимание. Что-то занимательное, интересное. Не то, что вы можете прочитать в Википедии, либо в интернете. Но для зрителей, так сказать, не интересующихся, в YouTube есть интересные функции. И под каждым фильмом, под каждым роликом на моем канале, не музыкальным роликом, а именно тревел блогом каким-то, ты, кто на меня подписан, поймет, о чем я. После моих контактов э, есть таймлайн. И сразу видно, о чем фильм и что вас ждет. Так как все смотрят с телефона, я объясню на телефон. Ну, допустим, мы заходим на мой YouTube канал. Вот так, смотрят все вот так. Пролистываем видео, выбираем нужный плейлист, ну, допустим, Бельгия. Берем пятую часть. Брюги. Коварность бельгийского пива заключается в том, что... Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир. Мы продолжаем автопробег по Бельгии. В этой части, пятой по счету, жмем на эту галочку, чтобы развернуть описание. И вот оно поехало. Поехало на мои контакты в соцсетях и так далее. И вот описание видео. Ну, допустим, 0127. Потом выбираем 0952. Я села на свой байк неземной, поехала. Стрелка указаны вот эти промежутки. Вот она пивоварня, The Half Mall. Есть другой способ передвигать. Можно взять просто шарик, он упадет ровно в этот промежуток. То же самое с Грецией, с Доминиканой, кроме музыкальных плейлистов. Там просто клипы. Лим остров, беспощадный all-inclusive, безлимитный алкоголь. Чуть не сорвал их планы увидеть всю красоту этого прекрасного клочка земли. Но они выстояли. Платить деньги за экскурсию к семи источникам глупо, так как вход бесплатный, а добраться можно на автобусе около 4 евро. В Шлераке раз в день будет автобус. Поехали дальше. Не бойся, куда же ты? Дмитриевский собор. Собор, священный в честь великомученика Дмитрия Солонского. Это храм дворцовый, место, где молилась власть. Он, как и Успенский собор, построен из белого камня. Это был вопрос престижа. Нельзя за свой счет строили такое великолепие. Кстати, центровая площадка рядом. Ничто иное, как мусор, который остался после стройки. Его просто не вывезли, а свалили, и поэтому образовался такой холм. На фасаде видно членение мира. Низ стен лишен резьбы. Символизирует наш мир, мир земной. Выше через колонки похожи на райские пальмы, райский сад, мир святой. А еще выше картина идеального мира, где изображено огромное количество символов. Главный символ здесь это растение, корень. Выглядит как буква Ж. Жизнь, живот, жир. Кстати, слово жира однокоренное от жито и жизнь. Изобилие, сытость. Потому что голод был самым страшным явлением в 12 веке. Его боялись больше всего. Следующий по количеству резных камней образ хищного зверя, символизирующий власть. Лев. Кстати, символ города. Барс, гепард, волк, 
мифологический грифон. На южном фасаде, где вход, центральное окно рядом с изображением царя Давида, самым легендарным царем в истории христианского мира, есть изображение, похожее на борьбу на поясах. Сейчас это борьба национально-татарская или башкирская, хотя кулачные бои были популярнее. Но не будем забывать, что это христианский храм и изображено там, где Бог. Христос был из рода Давидова. Такой же сюжет присутствует в Суздале на золотых воротах Рождественского собора, куда мы заедем на обратном пути. Да, борьба, но не борьба людей, это наручительный момент, кто победит грех или благочестие. На северном фасаде, с другой стороны, изображен сам князь Севолод Георгиевич в одном ряду с царем Давидом, как росо власти. От стороны сохранилось треть резных камней, остальные заменены на копию. А сами стены и своды практически полностью аутентичны, дошли до наших времен. Редко где сохранились такие постройки. Сейчас внутри храма музея со стороны остались росписи, фрески. Насколько я понял, там спор идет. Вроде нету стертых фресок, хотя если там взглянуть, такое ощущение, что они долотом как-то были стерты. Внутри стоит крест, который был снят в 2004 году и заменен на новый, который на куполе. Под полом, который покрыт странной и ужасной плиткой, есть ниши 6 метров в высоту. Что там находится, неизвестно, но я думаю, что там, э, там стоит аппарат, который создает климат в храме, потому что зимой он теплый. Но немного о русской безалаберности и пофигизме. Я совсем не разбираюсь в этом, но поездив по странам, понял, например, что цементные вставки крушат камень. Нас же ремонтируют им до сих пор, это бросается в глаза. Я читал, что в Европе обычно цемент запрещен в реставрационных работах с 50-х годов 20 -го века. А зеленые пятна от купороса, текущие с медной крыши, а лишайники внизу основания, которых не должно быть. Реставрационный проект наверняка был утвержден, и это доверили знатоку, в кавычках. Прям вот ты вот такой упаковки я очень любил конфеты. Вот птичьи молоко. А вот атмосфера вообще, понимаешь, она так хрустит. Вот это я ел вообще любимый мой. Можно попробовать, кстати, пять покупок. Аленка. Вот грильяж. Это посвящается людям из 90-х.
Но вернемся к кафедральному Успенскому собору, который был центром православия. Отсюда оно распространялось по Суздальской земле. Икона, которую потом назовут Владимирской Богоматерью, с 1999 года находится в храме музея святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Она попала из Византии около 1130 года как подарок святому киевскому князю Мстиславу Владимировичу. Службу этой иконе написал сам князь Андрей Боголюбский. Сейчас Успенский собор Владимира используется как музеем, так и церковью. И бесплатно туда можно попасть кроме понедельника до часу дня. А уже с часу до 16.45 начинается музейное время 150 рублей. От первоначального вида собора осталось мало. Несколько фресок 13 века и даже граффити 16. -го. Все остальное, в том числе наружные фрески и барельефы, утрачены. Сверху барельефы Рельефы явно не 12 века, это девичьи лики, храм посвящен Божьей Матери, как бы отсылка к Матери Земле, и образы львов, олицетворение, как я уже говорил, власти. Хотя львов тут, скорее всего, не было, а вот гепарды были, их называли пардусы, и использовались князями для охоты. Это восточная страна, где люди как бы особо не ходят, камни на цокле, которые должны быть закрыты, облезли и разрушаются. Опять же, это безграмотная реставрация, которая наносит ущерб памятнику. Интересный факт для меня, что помимо того, что глыбы из лесника ровно обтесались, промежутки заливались оловом, как защита от влаги. Стены где-то полтора метра толщиной, в середину между такими кубами блоками внутренней внешней стеной засыпались остатками известняка, камней, булыжников. Такое безотходное производство. И заливалось все это известковым раствором. На западной же стене, где главный вход, интересные резные ворота 19 века. И вот как раз возле них был убит воевода Вильяминов, который хотел присягнуть так называемому Тушинскому вору, Дмитрию II, названному так по военному лагерю в подмосковном селе Тушина, претенденту на русский трон, который при помощи поляков осаждал Москву. Священник Успенского собора во время проповеди намекнул горожанам, что этот человек городу не нужен, а они его выволокли и убили. Вот так просто. И вот после этого ворота города Владимира были закрыты перед войсками Лжедмитрия и Пана Лисовского. Собор стал таким символом русского патриотизма. С соборной площади хорошо видно колокольню, которая построена в 1810 году. До этого здесь была другая колокольня, так называемая ворота детинца с храмом в виде шатра, построенной в конце 12 века. Они вели в цитадель города, которую потом разобрали вместе с крепостной стеной. Сами же ворота стояли вплоть до 19 века. После удара молнии в шатер он сгорел, а само здание, почти полностью сохранившееся с 12 века, снесли Зачем? Почему? В соборе много захоронений, в том числе княжеской семьи, которая погибла, когда хан Баты обложил собор бревнами и поджег. Своего рода братская могила. Позже нашли начатый подземный ход к реке Клязьми. Именно тогда собору был нанесен наибольший урон. Очередной пожар чуть не случился и в наше время, во время съемок Тарковского Андрей Рублев, из-за халатности рабочих, которые забыли положить домовые шашки на подносы с песком. В соборе находится рака со святыми мощами Андрея Боголюбского, родоначальника Отечества. Основная версия убийства – После поражения войск Андрея Боголюска при попытке захватить Киев и Вышгород в 1173 году усилило конфликт Андрея с видными боярами и привело к заговору приближенных, в результате которого он в ночь с 28 на 29 июня 1174 года был убит своими же боярами, изрядно налокавшийся в винных погребах и предварительно похитившись меч из его спальни. Так как Андрей был искусным воином, он долго сопротивлялся, даже без него. Кстати, в 2015 году при реставрации с Паса Преображенского собора в Переславле-Залесском была открыта надпись 12 века, содержавшая имена 20 заговорщиков, убийц князя и описание обстоятельств убийства. Вторая малоизвестная версия по анализу костей доказывает, что у него было заболевание щитовидной железы. И, кстати, у всех жителей во Владимире так или иначе есть проблемы с щитовидкой, дефицит йода и, как итог, у князя были приступы ярости. Ну, как бы это пугало его окружение, им надоело такое поведение, и в итоге его убили. После его смерти у него остались только враги. Его не любила церковь, хотел сделать независимую от киевской метрополию, не любила знать, ограниченных в правах, не любили родственники из убийств отца. У него не осталось наследников, трое сыновей умерли незадолго до его смерти, а оставшийся сын Юрий уехал в Грузию и женился на царице Тамаре, он же Юрий Андреевич, князь Новгородский. 
Но именно при правлении Андрея Боголюбского Владимир Суздальское княжество достигло значительного могущества и было одним из сильнейших на Руси, а впоследствии стало ядром современного российского государства. Также есть рака с мощами Александра Невского, он тоже был князем Владимирским. При Петре мощи перевезли в Санкт-Петербург, здесь же остался только перст. Захоронение митрополита Максима, того самого, который перевез митрополию из Киева в Владимир. Много еще захоронений епископа и мощи святых и князей. Конечно, отдельное внимание заслуживает фрески Рублева, особенно изображение ада, такого нет нигде. А фреска страшного суда признана общим мировым шедевром. Катаем, катимся вниз! А? Пацанский, блин, шоколад, вишни, два чая, 300 рублей. Золотые ворота, вход в город Владимир. Единственный оставшийся. Ну вот и все, город Владимир мы закрыли. Теперь мы едем в сторону Нижнего Новгорода. Когда следующий фильм выйдет, я не могу сказать, потому что монтаж занимает очень много времени. Плюс еще вам надо добавить юмора. Вот в предыдущем видео про Ригу мне писали, Вован все классно, но добавь юмора. Ну как вам объяснить? Юмор, он тем хорош, что он должен быть точным и к месту. Если я добавлю местного фольклора, вы просто уснете. Я не знаю, там, я не шел через мост, упал в реку. Юмор, он должен быть понятен всем. Допустим, профессору химии будет смешно, если я в формуле воды там, H2O уберу двоечку. Он будет заливаться, как, как можно шутить про Древнюю Русь. Там ребята были очень серьезные, там доставали мечи и... Голову им отрубят и всего делов. Всего делов. А? А пес с ними. У них была единственная радость и развлечение, это казнь. Поймите... Шутку надо еще достать откуда-то. Just do it! Yes, you can! Вспомнить нужное. Это очень сложно. Она должна быть к месту. Как правило, шутки хорошие. Это шутки из старых фильмов. Из комедии, из мультфильмов. Я и так вам в начале фильма насыпал на 5 минут. Поймите, что кино это другое искусство. Синематограф. Он сделает нас пище, лучше. Это вы в книжке можете... Несколько раз перечитать абзац или предложение. И опять же, только зависит от человека, который есть юмор или нет. Настолько бы меня в начале фильма, там на каждом шагу юмор и сарказм. 
Просто вы его не заметите. Смотрите в телефончике, там ни хрена не видно. Включите на большом экране и посмотрите несколько раз. Там каждое предложение, каждая буковка с какой-то целью написана. Замечательно. Поразительно. Гениально. Когда я монтирую, это, это занимает достаточно много времени. А для вас это пролетает мгновенно. Да, я понимаю, не для всех это будет понятно, потому что для ребят с, со слабой реакцией они не успеют даже прочитать. В этом-то есть фишка. Если он ставил на паузу каждое свое слово... No. Каждое свое предложение вы выключили бы через две минуты. По поводу юмора, я надеюсь, мы все решили и закрыли тему. По поводу частоты выхода моих фильмов, раз в неделю, конечно, с таким монтажом это не получится. Я еще должен перелопать очень много литературы. Пересмотреть очень много роликов на ютубе. Если вам понравился фильм, если вам понравилась моя подача, поставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик. Если не понравился... Может быть. Черт, не может быть. Ладно, будем с помощью вас развиваться. Пишите комментарии. Обязательно пишите, что добавить, что вам не нравится, что нравится. Мне будет это приятно. Я вместе с вами развиваюсь. Посмотрите мои предыдущие ролики, это бросается в глаза. Рад был всех видеть. До новых встреч. Скорее всего, это будет уже Нижний Новгород. То, что я обещал Париж, я его немножко отложил, но он будет обязательно. Я посчитал, что этим летом поездка будет как-то актуальней, ближе в условиях пандемии. Ну ладно, все, пока. Увидимся.